உங்களோட ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பிகேந்திர ஸ்கிரீன்ஸ் கட்சியில் நம்ம இருந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் எழுத்தாளர் மற்றும் நடிகர் திரு பாப்டா தனஞ்சயன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சார்பில் நடிகர் விஜய் சாருடைய பையன் ஜேசன் சஞ்சய் அவர்கள் வந்து இயக்குனராக வந்து அறிமுகமாகிறாரு ஆக்சுவலாக கோலிவுட் டாக்கில் வந்து ஒரு சாருடைய பையன் வந்து ஹீரோ தான் அறிமுகமாக வரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இது வெல்கம் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் எப்படின்னா சஞ்சய் அவர்கள் வந்து முதலிருந்தே அவர் நடிப்பு விட்டுட்டு இயக்குனர் ஆகணுறதுக்காக தான் படிக்க போனார் அவர் கனடா போனார் அதுபோல் லண்டன் போனார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் விஜய் சார் ஒருத்தர் பார்த்து பேசும்போது நான் கேட்டேன் சார் உங்கள் சஞ்சய் என்ன ஓப்பறார் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொன்னார் அவர் இயக்குனர் ஆனால் போயிட்டுருக்காரு குறும்படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து நடிக்கிறதுக்கெல்லாம் வரல அப்படின்னார் நான் நினச்சேன் ஏதோ இப்போதைக்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு குறும்படம் எடுக்கிறதுன்றது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் அப்படி போகிறாரோ நினச்சேன் நான் ரொம்ப சீரியஸாகவே நினைக்கல அதாவது வந்து நடிக்க வரமாட்டாருன்னு ஆனால் சஞ்சய் அவர்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நான் வந்து இயக்குனர் தான் ஆவேன் நான் வந்து நடிக்கிற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு நடிக்கிற மாட்டேன் நான் இயக்குனர் ஆவேன் அப்படின்றத ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வினித் சீனிவாசன் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவருடைய சீனிவாசன் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகராக இருந்தார் மலையாளத்தில் ஆனால் ஒருத்தவனே பார்த்தீங்கன்னா வினித் அவர்கள் வந்து இயக்குனர் தான் பெரிய லெவலில் பேர் வாங்கியிருக்கார் மலையாளத்தில் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் அவருடைய எல்லா படங்களும் பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிட்டுருக்கு பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு படித்தம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பிரணவ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சைடில் பாருங்கள் துல்கர் வந்து தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்ருக்காரு ஆனால் பிரணவ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேஷுவலாக ரெண்டு மூணு படம் படம் நடிச்சிட்டு அவர் உலகத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வந்து வேற உலகத்தில் இருக்கார் அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா இது மோகன்லால் சாருடைய பையன் வந்து இப்படிலாம் வந்து ஊரை நல்லா ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்காரு படம் எடு நடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ மட்டும் படம் நடிக்க வராது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மெச்சூரிட்டி ரொம்ப புதுசாக இருக்குது சஞ்சய் அவர்களுடைய மெச்சூரிட்டி ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அவர் நடிகராக வந்துடலாம் மிகப்பெரிய ஒரு படத்தை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ப்ரொடியூசரும் ரெடியாக இருப்பாங்க ஏன்னா விஜய் சாருடைய மகன் நடிக்கிறாருனாலே எல்லாருமே எக்ஸைட் ஆகிடுவாங்க அவரை லான்ச் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் சஞ்சய் அவர்கள் எதுவும் வேணாம் நான் டைரக்டராக அறிமுகம் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குதோ அவரே போய் அப்ரோச் பண்ணி கதை சொல்லி அந்த கதை வந்து திரு சுபாஸ்கர் அவர்களுக்கு பிடிச்சி போய் அவர் அறிமுகப்படுத்தணும் வர்றதே வந்து பெரிய விஷயம் ஸோ நம்ம சினிமா பொறுத்தவரையும் ஒரு சிறந்த ஒரு இயக்குனர் தமிழ் சினிமா வர்றது நம்ம வெல்கம் பண்ணணும்ல என்றைக்குனாலும் அவர் நடிக்க வருவார் அதில் டவுட்டே கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இவரை நடிக்கிறாக்கணும் அவர் நடிக்கிறாக்கணும் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி இவரே நடிக்கிற ஆக்கிடுவாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு அவர் வந்து தன்னுடைய திறமை இயக்குனராக ஏன்னா நிறைய படிச்சிருக்கார் ப்ரொடக்ஷன் படிச்சிருக்காரு சினிமா ப்ரொடக்ஷனை படிச்சிருக்காரு திரைக்கதை இயக்கம் பற்றி படிச்சிருக்காரு இயக்கம் டைரக்ஷன் பற்றி படிச்சிருக்காரு அதனால் ஓவராலாக அவருக்கு புரிதல் சினிமா பற்றி நிறைய இருக்குது அதனால் ஒரு இயக்குனராக நல்லபடியாக வருவார் தான் எதிர்பார்க்குறேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு இன்னொரு டேலண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறதுல மிக சிறப்பான விஷயம் அதை வரவேற்கிறேன் ஃபியூச்சரில் ஜேசன் சஞ்சய் அவர்கள் விஜய் சாரை வச்சு டேரக்ஷன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா சார் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது இல்லை அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து இல்லை விஜய் சார் இல்லை அதனால் வந்து அவர் கேமியோ கூட நடிக்க மாட்டார் விஜய் சார் அவர் ட்வீட் கூட போடல அப்படிலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியணும் வந்து விஜய் சார் பொறுத்தவரையும் தன் மகன் அவருடைய சொந்த காலில் நின்று ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றார் அதை வந்து தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சஞ்சய் அவர்களும் அதே மாதிரி தான் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கார் ஸோ கண்டிப்பாக சஞ்சய் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு புதுமுகமோ இல்லை அப்கமிங் ஆக்டரோ அப்படி வச்சு தான் வரப்போகிறார் அந்த படம் ஜெயித்த பிறகு அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல கதை இருக்குன்னா அவர் விஜய் சார்கிட்ட போய் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் நம்ம கணிச்சு போக முடியாது ஆனால் விஜய் சாருடைய பயணம் எப்படி இருக்கும்போது தெரியாது அவர் அரசியல் போகிறாரா அவர் வந்து செலக்டிவான படம் நடிக்க போகிறாரா இப்படி நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம அதை கணிக்க முடியாது சஞ்சய் அவர்கள் தனித்துவமாக அவருடைய பயணத்தில் அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவார் மட்டும் தான் எதிர்பார்க்க முடியும் சார் அதே சமயம் சஞ்சய் சாரோட படத்தில் யார் யாரெல்லாம் சார் நடிக்க வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க தாத்தா சொன்னது ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு விஜய் சேதுபதி வச்சு தான் நான் படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு
இப்போ சுபாஷ் கருணா ஸ்ரீலங்கன் இப்போ நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இப்போ சஞ்சய் அவர்களுடைய தாத்தா அவங்க அம்மா எல்லாருமே ஸ்ரீலங்கன்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே சொந்தமாக இருக்கலாம் பட் அதுக்காகலாம் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க சரி நீங்கள் எப்படி பார்க்குனா விஜய் சார் பையன்றதுக்காக வாய்ப்பு கொடுத்தா சொன்னாலும் ஓகே ஒரு லாஜிக் இருக்குது ஆனால் அதை மீறி அவங்க கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு என்னென்னா நம்ம ஒரு படம் எடுக்கணும் வச்சுங்களேன் யாரை வச்சு நடிக்கணும் யாரை வச்சு எடுக்கணும்னு நினைப்போம் யாராவது ஒருத்தர் நம்ம வச்சு ஒரு படம் எடுத்தோம்னா அது இமீடியட்டாக ஒரு ஹைப்பு கிடைக்கணும் அது மூலமாக நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அதனால் ஒரு தயாரிப்பாளர் நோக்கமாக இருக்கும் அதில் சுபாஷ் கரம் வெற்றி பெற்றிருக்காரா இல்லையா இன்றைக்கி எடுத்த உடனே இவ்வளோ ஊடகங்கள் வந்து அதை வந்து நேற்று ஃபுல்லாக சோஷியல் மீடியாவில் கவர் பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி என்னை வந்து இன்ட்ரிவ் எடுக்கணும்னு வரீங்க அதை பற்றி கேட்குறீங்கனாலே என்ன அர்த்தம் அது சஞ்சய் அவர்கள் இயக்கன்றதுனால தான் கேட்குறீங்க லைக்காக இன்னொரு புதுமுக இயக்குனர் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்கன்னு வந்து கேள்வி கேட்டிருப்பீங்களா ஒரு ஏதோ ஒரு புதுமுகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்கன்னா நீங்கள் கேள்விலேயே வந்துருக்குது கரெக்டுங்களா ஏன்னா அது ஜெய்சன் சஞ்சய்ன்றது தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து தவிர்க்க முடியாது எந்த செலிபிரிட்டியுடைய மகனோ மகளோ இப்போ வந்து அதித்தி சங்கர் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹைப்பு கிடைக்குதுன்னா அது சங்கர் சார் பொண்ணுன்றதுனால தான் அது பிறகு அவங்க ஜெயிக்கணும் அவங்கள படங்கள் வெற்றி அடையும் போது அவங்களுக்கான ஒரு பாதை ஒன்று கிடைச்சிடுது இப்போ அதித்தி சங்கர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் என்ன ஆகுது எல்லோரும் நிறைய படங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி ஜேசன் சஞ்சய் அவர்கள் வந்து ஒரு என்ட்ரி கிடைக்கிறதுக்கு இந்த கான்டாக்ட்ஸும் இந்த பேரும் யூஸாக இருக்கலாம் ஆனால் கடைசியில் அவருடைய படைப்பு தான் அவரை நிலைநிறுத்த போகுது அந்த படைப்பு வந்து ஒரு சிறந்த படைப்பாக வந்துருச்சு வச்சுங்க ஒரு நல்ல படைப்பாக நல்ல படமாக வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் வந்து இயக்குனராக அடுத்தடுத்த கட்டம் போவார் பெரிய பெரிய நடிகர்லாம் அவர் டேட் கொடுப்பாங்க அடுத்த கட்டமாக அவர் பெரிய இயக்குனராக மாறிடுவார் ஸோ அது வந்து அவருடைய திறமை பொறுத்து தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு படம் நம்ம ஐப்பெல்லாம் பண்ணுறது காரணம் ஒருத்தருடைய மகன் அப்படின்றதோட்டம் ஒருத்தருடைய கிராண்ட் சன் அப்படின்றதோட்டு தான் அது வந்து எஸ் எஸ் ஆருடைய கிராண்ட் சன்னாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவருடைய கிராண்ட் சன்னாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து தாண்டி ஜேசன் சஞ்சய் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பண்ணும்போதே ஒரு பெரிய பரபரப்பு வரும் அப்படின்றதால தான் லைக் அதை பண்ணுறாங்க லைக் ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி ஒரு பதினோரு படம் கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாலு படம் வந்து நேம் இல்லாமல் அன்னேமில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மீது எல்லாமே வந்து நேம் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரஜினி ஒன் செவன்ட்டி லால் சலாம் விடாமுயற்சி மிஷின் சாப்டர் ஒன் அப்புறம் இந்தியன் டூ சந்திரமுகி டூன்னு இவ்வளோ லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாமே அவங்க டேக் ஓவர் பண்ண படங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய படங்கள் ஸோ இவங்களுடைய திட்டமிடல் எப்படி இருக்கும் சார் அதே சமயம் எப்படி சார் இத்தனை படங்களுக்கும் வந்து கரெக்டாக அவங்களால் பிளான் பண்ண முடியும் இல்லை எல்லா ப்ரொடக்ஷனும் இப்போ அப்படி எடுத்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் இப்போ வந்து பன்னெண்டு படம் போயிட்டுருக்கு தமிழ் தெலுங்கில் ஓகே ட்ரீம் ஆரியை எடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு எட்டு பத்து படம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்படி எல்லாமே எல்லா பேனரும் வந்து எட்டு பத்து படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அது வந்து இது ஒரு பேனர் தான் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது லைக்காகவும் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேனர்கள் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு தனித்துவமாக ஒரு ஏதோ ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிலாம் நினைக்காதுங்க எல்லா பேனருக்கும் அதுக்கான டீம் இருந்தாலே போகிறோம் நிறைய பண்ண முடியும் டீம் கரெக்டாக அமைஞ்சு ஒரு ஒரு படத்துக்கும் வந்து சரியான இயக்குனர் சரியான ப்ரொடக்ஷன் டீம் அமைஞ்சிச்சுன்னா பத்து படம் இல்லை பதினஞ்சு படம் கூட பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவை ஃபண்ட்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வேணும் நீங்கள் ஒரு நல்ல குழு வந்து ஒரு கதையை செலக்ட் பண்ண பிறகு உங்கள்கிட்ட ஃபண்ட்ஸ் இருந்தால் சைமல்டேனியஸாக ஆறு படம் கூட போகலாம் கண்டிப்பாக அதில் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ எல்லாமே டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஃபண்ட்ஸ் தான் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியில் ஒரே டைமில் நாலு படம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் விஜயாண்டி வச்சுட்டு தொடர்ந்து நாலு படம் வந்து அட் டைம் போயிட்டு இருந்தது இதெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் இருந்து தான் பண்ண முடியும் ஃபண்ட்ஸ் இருந்து உங்கள்கிட்ட கதை இயக்குனர் எல்லாம் ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா டீம் ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா மூணு நாலு படம் கூட ஒரே டைம் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் பண்ண பேரெல்லாம் பண்ண முடியும் அது வந்து லைக்காக வந்து பத்து படம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து இப்போ ஸ்டுடியோ கிரீனில் பன்னெண்டு படம் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ட்ரீம் வாரியர் பண்ணிட்டுருக்காங்க இக்கச்சக்கமான பேனர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால் இது வந்து பெருசாக நம்ம வந்து சொல்ல தேவையில்லை அவங்களுக்கான ஃபைனான்ஷியல் கெப்பாசிட்டி பொறுத்து தான் ஒருத்தரும் எவ்வளோ படங்கள் பண்ண முடியும்ன்றது வரும் சந்திரமுகி டூ ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபாஸ்கரன் சார் ஒரு விஷயத்த சொன்னார் விடாமுயற்சியை நாங்கள் கைவிடலை அது வந்து நிச்சயமாக நடக்க தான் போகுது கூடிய சீக்கிரம் ஷூட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இருக்காரு ஸோ இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்கு இப்போ விடாமுயற்சி பொறுத்தவரையும் அவங்க கேரண்டியாக சொன்னது வந்து சீக்கிரமாக ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் செப்டம்பர் எண்டில் ஷூட்டிங் போகிறாங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது வந்து லைக்கா தரப்பு இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு
ஏன்னா சீட் கிடைக்காது இல்லைன்னா நீங்கள் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் வாங்கி போக முடியாது முன்னாடி புக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பிரயத்தனம் வேணும் சீட் கிடைக்கலன்னா போக மாட்டீங்க வீக்கெண்டில் ஒரு வேலை டிக்கெட் கிடைக்கலன்னா அந்த பக்கம் கூட போக மாட்டீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பே இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் போக மாட்டீங்க ரிஸ்க் எடுத்து போக மாட்டீங்க இப்போ எடுத்து பாருங்களேன் லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஆறு திரைப்படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் வெளியாக இருக்கு எத்தனை படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க நினச்சி பாருங்க நான் பதில் கேள்வி கேக்கு பதில் கேட்கல ஒரு ரெண்டு மூணு தான் பார்த்தேன் அவ்வளோதான் ஆறு படம் வந்திருக்கு அப்போ உங்களுக்கு டைம் இல்லை அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பார்க்க டைம் இல்லை மீதி மூணு படத்தை யாருமே கண்டுக்கல நான் ஒரு படம் தான் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்குது ஒரு படம் வந்து இன்னைக்கு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும்போது நல்லா அதில் பிஸியாக இருந்தேன் ஒரு படம் தான் பார்க்க முடிஞ்சது அதுவும் எப்படியோ டைம் எடுத்து நடுவில் போய் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டேன் இன்னும் ரெண்டு படத்தை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கும் போது அந்த படத்துக்கு ரிவ்யூஸும் பெருசாக இல்லை ஏன்னா அது ஓடிடியில் எனவே ஃபோர் வீக்ஸில் வரப்போது அப்போ பார்த்துக்கலாம் நானே விட்டுட்டேன் ஏன்னா ரிவ்யூஸ் பெருசாக இல்லாத போது எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இல்லை இந்த படங்களை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவாவது ரிவ்யூஸ் வந்து ரீசனபிளாக இருக்கணும் அதாவது இது பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் போய் பார்ப்பேன் இல்லை இது வந்து வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களே நான் அந்த பக்கம் போக மாட்டேன் இப்போ நானே எப்படி இருக்குன்னா சினிமா அதிகமாக நேசிக்கிற எனக்கே வந்து சரி எப்படியும் வந்து ஓடிட்டில் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது காமன் ஆடியன்ஸ் நான் அந்த சினிமாக்குள்ளே இயங்குறேன் எனக்கே வந்து ஒரு செலக்டிவாக படம் பார்க்கணும் வரும்போது காமன் ஆடியன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் காசு செலவு பண்ணோமா சினிமாக்கின்ற கேள்வி இருக்கும்போது அவங்க அன்லெஸ் த ஃபிலிம் இஸ் சூப்பர் தில் நாட் கம் ஆனால் இதே ஆடியன்ஸ் ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஓடிட்டில் வந்து வச்சுக்கிங்களேன் இந்த படத்தை பார்க்க முடியல எதுக்காக இந்த படத்தை இவ்வளவு திட்டினாருங்க அதுக்காவது பார்க்கலாம் ஃப்ரீயாக தானே பார்க்குறோம் இப்போ இதுக்காக நான் வந்து பணம் கொடுத்து பார்க்கலாம் இதே வந்து பேப்பர் வியூன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ பார்க்க மாட்டாங்க பேப்பர் வியூனா இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும்னா பார்க்க மாட்டான் ஆடியன்ஸு ஆ படமே பெரிய டாக் இல்லை இது இதுக்கு பாஞ்சு ரூபா கொடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பாஞ்சு ரூபா நான் சொல்கிறது பெரிய அமௌண்ட் இல்லை பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா கொடுக்கணுனாலே ஆடியன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு போய் பணம் கொடுத்து பார்க்கணுமா இந்த படத்தை பற்றி பெரிய ரிவியூஸ் இல்லை விட்டுருன்னு வாங்க ஃப்ரீயாக பார்க்குறோம் அமேசானில் ஃப்ரீயாக போடுறாங்க அப்படின்னும் போது அது உடனே பார்த்துருவோம் ஏன்னா எதனால் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ நெகட்டிவ் வந்தது இல்லை இந்த படத்தை ஓரளவு ஓகே தான் சொல்கிறாங்க பார்த்துருவோமே ரெண்டு மணி நேரம் டைம் இருக்குல்ல ரெண்டு மணி நேரம் தானே படம் பார்த்துருவோமே அப்போது பயங்கரமாக பூம் ஆகிடும் இப்போ அந்த ஒரு இது என்ன ஆனால் படம் படம் நல்லா தானே இருக்குது இப்போ அவங்க மைண்டில் என்ன உடனே அவங்க நல்லா தான் இருக்குன்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏ படம் நல்லா தான் இருக்குது எதுக்காக இப்படி ரிவியூஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னு இப்போது அந்த மாதிரி தான் தீரா காதல் படத்துக்கு நடந்தது அந்த மாதிரி தான் வந்து கழுவித்தி முருகன் அந்த மாதிரி தான் கொலை இப்போ பீசா த்ரீ இதெல்லாம் இப்போ ரிசிய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்தியா லெவலில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எத்தனை படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பொறுத்து இருக்குது அந்த வாரத்தில் எத்தனை படங்கள் இதே மாதிரி தான் தெரியறங்க காம்படிஷன் மாதிரி தான் ஓடிடியில் எத்தனை படங்கள் வெளியாகுது அதுக்கு என்ன காம்படிஷன் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி வீக்கெண்டில் ஒரு படம் பார்க்கணும் இல்லை ரெண்டு படம் பார்க்கணும் ஏன்னா வீட்டில் சும்மா தான் உட்காந்துருக்காங்க சாட்டர்டே சண்டேல ஒரு படம் பார்க்கணும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் தேவை இல்லை ஒரு ஆறு மணிக்கு உட்காந்துருவாங்க படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா தெரியறங்க போகலன்னா வீட்டில் பார்க்கணும் புது படம் இன்னிங்கன்னா வந்திருக்கு போய் பார்ப்பாங்க லிஸ்ட் பார்ப்பாங்க இத்தனை படம் வந்திருக்கு தமிழ் என்ன வந்திருக்கு ஒரு ரெண்டு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த படம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த படம் பார்த்துருவோம் அப்படி பார்த்துருவாங்க ஏன்னா ஃப்ரீ தானே பார்க்குறாங்க அப்படி தான் இந்த படங்கள் ட்ரெண்ட் ஆகுது அதே காசுன்னு வரும்போது அவங்க செலக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த வகையில் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த திரைப்படங்கள் பார்க்கப்படுதுன்றதே மிகப்பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம படம் எதுக்கு எடுக்கிறோம் வியாபாரம் மட்டும் இல்லை மக்களை போய் ரீச் பண்ணணும் ஏதாவது வகையில் மக்கள் வந்து அந்த படத்தை வந்து ஒரு கமெண்ட்டாவது கொடுக்கணும் ஓரளவாவது உங்களுக்கு ஒரு அப்ரிஷியேட் கிடைக்கணும் இப்போ நான் கொலை பொறுத்தனு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்வீட்ஸ் அது பிறகு வந்தது அப்ரிஷியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல சரி ஓகே நம்ம எடுத்தது வந்து தெரியறங்களே அவ்வளோ பேர் பார்க்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஓடிடியில் ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்குறாங்க ஓடிடியில் ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க சந்தோஷம் இந்த படம் அடுத்த கட்டம் போகும் அதாவது இதனுடைய தாக்கம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் இதுதான் ஓடிடியில் நடந்துட்டு இருக்கு லியோ படத்தினுடைய ப்ரீ டிக்கெட் புக்கிங் வந்து யூகேல வந்து செப்டம்பர்
கையில் ப்ரிண்ட் கையில் கிடைக்கிறதில்ல படம் காப்பி கிடைக்கும் போது ஏன்னா பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் முன்னாடியே அவங்க கொடுத்துருவாங்க அங்கிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் புக்கிங்கு இவ்வளோ தொலை முன்னாடியே பண்ணுறது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஆக்டிவிட்டியை பார்க்குறத தவிர இது வந்து தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா விஜய் சாருக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஹைப்புக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது அவர் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ட்வீட்டில் பார்த்து வந்து போட்டுருந்தார் யோ ஒரு நாள் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் விஜய் சார் படம் மொத்தம் டிக்கெட் வித்து போய்டியா அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டு ஆல் சென்டர் ஆல் சென்டர் வித்து போய்டும் எதுக்கு எதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வந்து போட்டுருந்தார் அதுதான் எங்கள் கமெண்ட் விஜய் சார் ரஜினி சார் உங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஒரு நாள் முன்னாடி போட்டாலே போகிறோம் ரெண்டு நாள் முன்னாடி போட்டால் போகிறோம் அஜித் சார்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அஜித் சார் படங்கள் கடைசி வரையும் டிக்கெட் புக்கிங் ஆரம்பிக்கல ஆரம்பிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க வெனிஸ்டே மார்னிங் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ஸ்டே படம் ரிலீஸ் பண்ண வெனிஸ்டே ரெண்டு மணி நேரத்தில் பார்த்தா எல்லா ஷோவும் ஃபுல்லு தேர்ஸ்டே அந்த இதில் பார்த்தேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி தேட்டர் எல்லா தேட்டரும் புக் ஆகும் இப்படா வெயிட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ லட்சக்கணக்கான பேர் வெயிட் பண்ணி டிக்கெட் புக்கிங் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இது எப்படின்னா ட்ரெயின் டிக்கெட் மாதிரி தான் ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஃபெஸ்டிவல் அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லா டிக்கெட்டும் வித்துதுன்னு வாங்கல அந்த மாதிரி தான் அஜித் சார் விஜய் சார் ரஜினி சார்லாம் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே பண்ணுறது என்ன பொறுத்தலையும் அவசியம் இல்லாத ஒரு வேலை தேவையில்லாத ஒரு டென்ஷன் கூட இப்போ நாளைக்கு ஒரு வேலை உங்களுக்கு சென்சர் ஒரு நாள் டிலே ஆகுது வச்சுங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு நாள் நைட்டு வர முடியல மறுநாள் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரீமியர் பண்ண முடியல அப்படிலாம் வந்தோன்னா நீங்கள் வித்துட்டு டென்ஷன் ஆகிடும் இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு என்ன பொறுத்த தெரியும் ஏன்னா விஜய் சார் படங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஹைப் இருக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பார்த்து ஓகே பண்ணுப்பா பண்ணுப்பா சொல்ல வேண்டியதுதான் லியோ படத்தோடைய பிஸ் ப்ரீ பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போவே கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடிக்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு தமிழ்நாடு தோற்றங்கள் டோட்டலாக ரிலீஸ் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறுவனம் வந்து படத்தை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறது நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ரெட் ஜைன் வந்து வாய்ப்பு வாங்க வாய்ப்பு இல்லை 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 இந்த படத்தை ஆல்ரெடி வந்து லலிதா அவர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தனித்தனியாக விற்றுட்டார் இப்போ வந்து டிகே தனி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்குது மதுரை தனியாக ஒத்திருக்கு சேலம் தனியாக அப்படி விற்றுட்டார் ரெட் ஜெயண்ட்டுக்கு தனியாக ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு விற்கல அவர் என்ன பண்ணிணாரு அவருடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் ஒன்று இருக்குது லலித் சாருக்கு அந்தந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு இப்போ செங்கல்பட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு பெரிய தொகை கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஓவராலாக கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் லெவலில் வந்து இந்த படம் தமிழ்நாடு தேட்டருக்கு ரைட்ஸே விற்றுருக்காங்க ஸோ இது வந்து தனித்தனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் வாங்கியிருக்காங்களே தவிர ரெட் ஜெயண்ட் கொடுக்கல அவருக்கு என்னென்னா ப்ரீ சேல் பண்ணணும் ப்ரீ சேல் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து பணம் வரணும் மொத்தமே வந்துடணும் அப்படின்ற பிளானில் தான் பண்ணியிருக்காரு அது மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக மாறி இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ஜெயிலர் ஜெயிலர் படம் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு ஜெயிலர் மாதிரி ஒரு ஆறு நாட்கள் வீக்கெண்ட் ஹாலிடேஸில் வந்ததுன்னா ஒரு படம் எவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியுன்றது ஜெயிலர் படம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா லியோ படமும் அதே மாதிரி ஒரு ஆறு நாட்கள் லீவ் நாட்களில் வருது அதுவும் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸில் வருது அப்படின்னும் போது பெரிய லெவலில் ஓப்பனிங் கிடைக்க போது அதனால் ஒன்றந்த டெரிட்டரியில் பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்குமோ அந்த டெரிட்டரியெலாம் வந்து ஹாட் கேக்காக வியாபாரம் ஆகிடுச்சு சார் இப்போ லால் சலாம் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் எஸ்டிமேஷனை தாண்டி கொஞ்சம் போயிருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பட்ஜெட் ஃபைனலைசிங் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொடக்ஷனில் ப்ரீ பிளானிங்காக எல்லாமே நடந்துடும் ஸோ அதை தாண்டி படம் ரன்னிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது எப்படி சார் அதிகமாக இல்லை பட்ஜெட் வந்து லால் சலா மட்டும் இல்லை எல்லா படத்துலேயும் வந்து பட்ஜெட் கூடுதல் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்மளே எதிர்பார்க்காத சில விஷயம் நடக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றாம் தேதி செப்டம்பர் ஒரு படம் நாங்கள் தொடங்குகிறோம் ஸ்டுடியோ கிரீனில் அதுக்கு வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பட்ஜெட் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் ஆனால் திடீர்னு பார்க்கும்போது அந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது தேவைப்படுது இப்போ நாலு லட்சம் போட்டுதுன்னா எட்டு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது அந்த டைரக்டர் வந்து சொல்கிறார் சார் இது வந்து மேக்கிங் படம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது முதல்ல நான் இப்படி நினைக்கல இப்படி வரும் இப்போ தேவைப்படுது சார் பட்ஜெட் போடும்போது அவரும் கூட இருந்தார் ஆனால் இப்போ வந்து படத்துக்கு ஷூட்டிங் போகும்போது எனக்கு இதெல்லாம் தேவை எனக்கு வந்து செட் ஒர்க் இதை பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க படம் நல்லா வரணும்ல அவர் என்ன சொல்கிறார் சார் விஷுவலாக இப்படி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சார் அப்போ வந்து நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இதெல்லாம் குறைச்சிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ரிச்சான ஒரு லுக்கு கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் பட்ஜெட் போடும்போது நீங்கள
ஐம்பது பர்சன்ட் போச்சுன்னா ஏதோ பெரிய மிஸ்டேக் பத்து இருபது பர்சன்ட் வரையும் சினிமாவில் வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது வந்து பெருசாக நம்ம எடுத்துக்குவேன் அது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் அது ஒரு சின்ன ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இல்லை இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தான் சார் ஜவான் திரைப்படத்தின் ஆடியோ லான்ச் வந்து சென்னையில் வந்து முப்பதாம் தேதி நடத்த இருக்காங்க ஜவான் டீம் ஸோ அதே சமயம் அதன் பிறகு துபாயில் வந்து நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் சில்லிஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிரம்மாண்ட ரிலீஸை வந்து எதிர்நோக்கி காத்திருக்காங்களா இந்த ப்ரொமோஷன்லாம் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் துபாய் பண்ணுறது வந்து தமிழுக்காக இல்லை துபாய் பண்ணுறது ஹிந்திக்காக ஓகேங்களா தமிழுக்காக பண்ணுறது சென்னை இப்போ முப்பதாம் தேதி அவங்க பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற தேதி இன்னும் கன்ஃபார்மாக சொல்லலை பட் நான் முப்பதாம் தேதி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏழாம் தேதி படம் என்ன பண்ணி அவனும் இல்லை அப்போது முப்பதாம் தேதி பண்ணுறது தமிழ் ரிலீஸ்க்காக சென்னையில் ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ணி அது மூலமாக அவர் ஐப்பை கூட்டணும் அப்படின்னு அவங்க வருது ஏன்னா இதில் இருக்கிற எல்லாமே நம்ப ஆளுங்க பார்த்திங்கன்னா அட்லியில் தொடங்கி அட்லியில் தொடங்கி அனிருத்து விஜய் சேதுபதி நயன்தாரான் எல்லாம் தமிழ் ஆளுங்க இருக்காங்க யோகி பாபு எல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஷாருக் கானோட உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் என்னடா அது தமிழ் படம் பார்க்க வந்தமா இந்தி படம் பார்க்க வந்தமா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த ப்ரொமோஷன் மூலமாக இது வந்து ஒரு தமிழ் படம் அப்படின்ற ஒரு இனத்தை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரொமோஷன் அதுக்கு பெருசாக உபயோகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்தியில் போகிறது எல்லாமே அதாவது துபாய் போகிறது எல்லாமே இந்திக்காக தான் ஸோ அதை லிங்க் பண்ணிக்க வேணாம் துபாய் அது பிறகு அமெரிக்கா எல்லாமே நடக்கும் அந்த படத்தோடய ப்ரொமோஷன் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு ஷாருக்கு ஏன்னா பெரிய பிரமாணமான பட்ஜெட்டில் அந்த படம் தயாராக இருக்குது அதனால் அவருக்கு அந்த படத்து மேலே நம்பிக்கையும் இருக்குது பெரிய லெவலில் ப்ரொமோஷன் தான் பண்ணுவாங்க சார் பாலிவுட் பாட்ஷா அப்படின்னு சொல்லப்படுறவர் ஷாருக் கான் ஸோ அவருக்கு நிச்சயமாக மாஸ் ஓப்பனிங் இருக்கும் ஆனால் அதே தெரிய <laughs> முதல்ல ஒரு முந்நூற்றம்பது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நானூத்தம்பது கோடி கிட்டே அந்த படம் பட்ஜெட்டில் தயாராக இருக்குது என்னை பொறுத்தவரை பிஸ்னஸாக ஒரு ஐநூறு கோடி மேலே தான் அந்த பிஸ்னஸ் ஆயிருக்கும் அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணும் எதிர்பார்க்குறாங்க அந்தளவு அந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது ஏன்னா பட்டான் என்ற படத்தினுடைய சூப்பர் ஹிட்டுக்கு பிறகு வருது அப்வியஸ்லி பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது ஓப்பனிங்கும் பெருசாக இருக்கும் பெரிய சக்ஸஸாக தான் அந்த படம் மாறும் சந்திரமுகி பார்ட் டூ படத்தினுடைய ஓடிடி ரைட்ஸ் வந்து எவ்வளோ போயிருக்குங்க சார் தெரியல எனக்கு தெரியல ஆனால் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அது எப்படின்னா ஓவராலாக நீங்கள் பார்க்கணும் அது வந்து ஏகே சிக்ஸ்டி டூ சந்திரமுகி டூ அப்படின்னு வரிசையாக ஒரு அஞ்சு படம் ஆறு படம் சேர்ந்து லைக்காவோட வாங்கியிருக்காங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என்ன பண்ணாங்க ஒரு படம் தனியாக வாங்கல இதோட சேர்த்து வாங்கிட்டாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஏகே தான் சந்திரமுகி டூ இவ்வளோ பெருசாக வியாபாரம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் போயிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஏகே சிக்ஸ்டி டூ விடாமுயற்சி தான் விடாமுயற்சி வாங்கும்போது என்ன பண்ணாங்க இவங்க இந்த படத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தாங்க எது சந்திரமுகி டூ ப்ளஸ் தீரா காதல் எல்லாமே சேர்ந்து கொடுக்கும்போது ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ போடுவாங்க அப்படி என்ன வேல்யூ போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது மேபி ஒரு இருபது இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு இருக்கலாம் அது தெரியாது நம்மளுக்கு மேபி அதிகமாக கூட இருக்கலாம் அது வந்து ஏகே சிக்ஸ்டி டூட சேர்ந்து போன படம் ஒரு பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேக்கேஜில் விற்கப்பட்ட படம்னால தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வளோ வியாபாரம் முடியும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகே சார் ஜெயிலர் திரைப்படம் இன்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு கோடியை தாண்டி போயிட்டுருக்கு ஆனால் இதுக்கு நிச்சயமாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லைனா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இந்த ட ரேஞ்சில் வந்து நிச்சயமாக தாண்டி அப்படியே எப்படி போகாதீங்க ஏன்னா நிறைய படங்கள் வருது சரி எப்படி போனோன்னா அதாவது இந்த வரையும் நிறுத்திட்டீங்களா அது வரையும் போகிறோம் ஏன்னா முன்னாடி வந்து ரெண்டு வாரம் முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது எழுநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி இந்த தமிழ் சினிமாவில் நிறைய பேர் ஊடகங்கள்லாம் பேசியிருந்தாங்க அதை குறைச்சிட்டாங்க இப்போ ப்ராப்பராக சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து சன் பிக்சர்ஸ் தான் சன் பிக்சர்ஸ் சரியான முறையில் இந்த பட்ஜெட்டை வந்து அதாவது எவ்வளோ கலெக்ஷனாக இருக்குன்றது சரியாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுவரையும் ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி கோடி பண்ணியிருக்குன்னு அப்போயும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த வீக்கெண்டும் இந்த படம் நல்லா பண்ணியிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூற்றம்பது கோடியை தாண்டியிருக்கும் ஐநூற்றம்பத்தாறு அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் அடுத்த ஒரு வாரம் இந்த படம் அப்படியே போவோம் எந்த அளவு போவோம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் வேர்ல்டு வைடு தமிழ் சினிமாவில் வெளிவந்த படங்களே ஹையஸ்ட் கலெக்ஷனாக இந்த படம் மாறி இருக்குன்றத யாருமே இனிமேல் டிஸ்பியூட் பண்ண மாட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஓ விட்டுருங்க ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து இந்தி நூற்றி ஐம்பது கோடி பண்ணிச்சு அதனால் அந்த கலெக்ஷன் விட்டுருங்க ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து தமிழ் இந்தி படமாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஆனால் தமிழில் வெளிவந்த படத்தில் எல்லா படங்களையும் பீட் பண்ணி அதாவது பொன்னியின் செல்வன் ஒன்னையும் பீட் பண்ணி விக்ரமை பீட் பண்ணி இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் தமிழ் சினிமா எது கலெக்ஷனில் அப்படின்னு எடுத்த
கன்ஃபார்மா வரட்டும் நியூஸ் வரட்டும் ஆனா இருந்தா நல்லா இருக்கும் தான் நம்ம கண்டிப்பா சொல்லுவோம் இந்தியன் டூ ஜெயிலரை தாண்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு வசூல் ரீதியில படங்கள் வந்து இருக்காங்க சார் எல்லா படங்களுமே அடுத்தடுத்த கட்ட தான் போகும் இனிமேல் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு ரெக்கார்டு பர்மனண்டா இருக்கே இருக்காது இதுதான் இண்டஸ்ட்ரி டீமே நீங்க சொல்ல முடியாது இந்த இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட அடுத்த படம் பீட் பண்ணும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட அடுத்த படம் பீட் பண்ணும் இதுதான் இண்டஸ்ட்ரி நல்லது ஒரு காம்படிஷன் ஒரு காம்படிஷன் இருந்துட்டே இருக்கணும் தமிழ் சினிமாவில் அந்தந்த நடிகர்களினுடைய ரசிகர்கள் போட்டி போட்டுட்டே இருக்கணும் அதுதான் வந்து கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நான் எதிர்பார்க்கறதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்ததான் லியோ என்ன மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண போகுது அந்த லியோனுடைய ரெக்கார்ட்ஸை இண்டியன் டூ எப்படிலாம் பிரேக் பண்ண போகுது அடுத்ததான் வந்து ரஜினி சாருடைய அடுத்த படம் ஒன் செவன்ட்டி இல்லை ஒன் செவன்டி ஒன் என்ன மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸை கிரியேட் பண்ண போகுது அடுத்ததான் ஏகே சிக்ஸ்டி டூ என்ன மாதிரி ரெக்கார்டு அதாவது விடாமுயற்சி என்ன மாதிரி ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ண போகுது அடுத்ததான் சூர்யா அவர்களுடைய கங்குவா என்ன படம் ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ண போகுது இப்படி எல்லா படங்களும் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர இனிமேல் பர்மனண்டாக இந்த படம் தான் வெற்றி இந்த படம் தான் வந்து டாப் மோஸ்ட்டு இதுதான் பர்மனண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன்னுமே ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த படத்தையும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு வருஷம் மாறிட்டே இருக்கும் அதனால் இது வந்து மூவிங் டார்கெட் ஆகிடுச்சு இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மூவிங் டார்கெட் ஆனது தான் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் ஒரு திரைப்படத்தை கொடுக்குற மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்குறேன் ஸோ அந்த வகையில் ரஜினி சாரோட வெற்றி தமிழ் சினிமா கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் நான் சொல்லுவேன் இதுமாரி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வெற்றிகள் வந்துட்டு இருக்கிறது கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் ஓகே சார் இதுவரை உங்கள் பல்வேறு கருத்துக்கள் மிக நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்ய